Vamos falar de festa das flores agora, porque é o seguinte, a semana está começando por lá, os produtores contabilizando os negócios, a expectativa era de 3 milhões de reais em negócios durante a festa das flores, onde nós também estivemos e mostramos tudo para você, mais de 20 mil tipos de flores. E aí não eram só as mudas que estavam à venda, não. Você comprava vaso, comprava insumo, comprava equipamentos agrícolas, a maior festa das flores do país, Marista. Pois é, Fernando. E a Carol Fernandes, a nossa repórter ali da região norte de Santa Catarina, ela esteve lá, fez muitas compras. Carol, conta pra gente aí, faz um balanço do que aconteceu nesses seis dias aí em Joinville, quanto que movimentou. Conta tudinho aí pra gente. Maristar, olha, esse balanço oficial ainda não saiu, mas a estimativa da Prefeitura é que 98 mil pessoas visitaram esses seis dias de festa, estiveram aqui em Joinville, vendo as exposições, comprando. E olha, ontem foi dia de pechinchar, muita gente saiu carregada, com muitas sacolas, foram, olha, dava para comprar florzinha por até 15 reais. Florzinha não, flores não, porque só tinha coisa linda. Eu mesmo levei uma para mim, uma orquídea muito bonita, acho que talvez, ó, vamos dar uma... Uma surpresa para minha mãe aí, vamos deixar no ar. Enfim, gente, ontem o pessoal saiu carregado, muita gente estava lotado também ontem lá, último dia, né? E muita gente foi lá também para conhecer a nova realeza da festa, a realeza de 2020. 16 candidatas competiram para levar esse título para casa, olha só. Quem tem torcida vai a Roma ou vai ao pódio? Se vai ao pódio, eu já não sei. Mas que ajuda, ajuda. A torcida mais animada dessa competição. Meu Deus, o coração tá meu assim. E ela vai ganhar. Até, olha só isso. Fernanda, filha. Fernanda. Fernanda. As torcidas fizeram a sua parte. E as 16 aspirantes à rainha deram um show de graça no palco. Teve desfile e aquele momento de perguntas. Tudo isso analisado minuciosamente pela mesa de jurados. Concentradas, depois da bateria de perguntas e desfiles, as candidatas aguardavam ansiosas. A nossa expectativa agora, né? Estamos juntas, unidas, esperando o resultado, dando muita força uma para a outra, mas a expectativa é que saia tudo bem. Se não der certo, ano que vem nós tentamos de novo. E é isso, se manter firme agora, o pior já passou. Por que se torna rainha? O que esse concurso é? Por que ele é tão importante para vocês? Eu acho que é importante, principalmente para mim, porque eu sou natural de Joinville, então seria uma grande honra estar representando durante um ano Joinville. Né? É um, um orgulho morar aqui, ser natural dessa cidade e poder representar na Festa das Flores nas outras regiões. O momento mais difícil, qual foi? O momento mais difícil foi a, as perguntas, com certeza, que deu uma adrenalina na gente, mas conseguimos responder com muito sucesso. E vale, gente, todo esse investimento, toda essa, esse, essa vontade de ser rainha? Ah, com certeza, é uma felicidade poder estar participando, viver esse momento é inexplicável, só estando lá em cima para poder sentir. A realeza de 2019 se despediu e o resultado chegou. A rainha da 82 Festa das Flores de Joinville. Thalia, Thalia, grande campeã, como é que tá se sentindo agora? Ai, a sensação é inexplicável. Eu vou dizer pra vocês que realmente todo o esforço desses últimos tempos valeram muito a pena. Isso de representar a cidade pra mim é muito importante, eu quero dar sempre o meu melhor poder aproveitar esse reinado com essas três meninas lindas que nós somos e levar nossa festa a outro patamar. Próximo ano, novidades, o que, que vocês estão esperando? Estão querendo lançar ideias? Como é que é? A expectativa é enorme, a gente quer participar de todos os eventos, poder estar tá levando a beleza da nossa cidade e sempre tá, a expectativa é sempre muito grande, né? A gente está muito feliz. Ouviu o teu nome, como é que foi? Foi maravilhoso, maior emoção, não tenho nem como descrever, foi... Muito emocionante mesmo. Hoje é só comemorar então, meninas. Sim, graças a Deus.